Gente, como le he dicho, anunció esta mañana que el 5 de febrero no va a asistir al aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República en Querétaro, por primera vez un presidente que yo recuerde no va a asistir, pero ya dijo por qué, porque desde su palacio va a ser una ceremonia para anunciar las reformas constitucionales que va a presentar, las iniciativas de reforma constitucional que pasan por pensiones, salario mínimo e inflación, reforma al Poder Judicial, reforma al Poder, reforma a la reforma político-electoral. Y yo le aprecio al coordinador, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República, Yulen Rementería, que me haya aceptado esta llamada. Senador, buenas tardes. Hola Joaquín, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y saludar a toda la audiencia y bueno, feliz año para todos. Igualmente, a ver senador de Mentería, eh, un primer comentario sobre el anuncio del presidente de las reformas constitucionales que va a presentar, las iniciativas, perdón, las iniciativas de reforma constitucionales que va a presentar el día 5. Poco conocemos de ellas más que lo que se ha dicho y lo que ha trascendido a través de sus comentarios, los medios, algunos columnistas, de lo que se supone que puede venir contenido en ellas francamente habrá que esperarlas y a ver qué alcances tiene, porque se habla de que pretende administrar los afores, se habla de muchas cosas, Joaquín, pero no conocemos bien a bien la profundidad del texto y mientras no lo conozcamos, pues poco podemos realmente argumentar y podemos hablar. Ahora, ahora bien, sabe el presidente perfectamente que en el tema de reformas constitucionales no le alcanza con sus votos, entonces hay que temernos un poco lo peor, y también pensar qué es lo que quiere realmente el presidente, porque si lo que quiere reformas constitucionales, sabiendo como sabe que no le alcanzan sus votos, ¿para qué manda ahora, a, a solo unos meses de terminar su mandato, pues reformas constitucionales que no pasarían y que al final de cuentas lo único que generaría es una discusión pues innecesaria? Tal vez lo que busca es construir una narrativa ahora de cara a la, a, de cara primero a la campaña y después a la elección en donde se ponga en la posición de defensa del pueblo, de los intereses del pueblo, como él lo dice, de los más pobres, que ya vimos que no es cierto que sea el defensor de los más pobres, porque es justo ha hecho lo contrario a lo largo de cinco años, y en todo caso pues lo que haga es volverse en la campaña, y sobre todo en este periodo de, pues, de, de receso en donde hay un periodo de intercampañas para tratar de pues, tener un argumento para meterse cuando no puede su candidata en la campaña, pues meterse el directo a la campaña como lo ha venido haciendo, porque no le encuentro otra razón, Joaquín. Sí, yo no le encuentro, pero vamos, él debe tener la suya porque no hace nada por nada, todo tiene una motivación y en ese momento la motivación es fundamentalmente electoral. Sin duda, a mí me parece que es un tema electoral en el que van a ser reformas electoral o propuestas, porque no creo que alcancen a ser reformas, al menos no en esta administración, y en todo caso, pues tendríamos que ver, como te dije, de qué están hechas, de qué se habla en ellas, y bueno, pues empezar la discusión donde tiene que ser primero, en las comisiones de las cámaras correspondientes, y ahí ver si es que pudieran prosperar o no, si es que contienen algo bueno o no, mientras tanto, pues es una discusión estéril. Pues yo creo que ni tan estéril, senador Reventería, porque el presidente va a utilizar esto para pedir lo que ya ha pedido, el voto en línea para tener la mayoría calificada en las elecciones del 2 de junio. El presidente lo ha calificado como el plan C y la oposición, ustedes no se han dado cuenta. Bueno, eso es verdad, lo que tú dices es verdad, estéril en términos de alcanzar una reforma legal que permita desde la Constitución hacer todo lo que quiere. Pero bueno, sí no es estéril en términos de construir una narrativa en donde consiga votos para poder lograr algo que no ha podido porque no tiene los votos suficientes y pedirle al pueblo, bueno, como le dice a él, que le dé los votos para lograr o alcanzar las dos terceras partes que necesita en la próxima constitución de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y meterse, como te decía, a la campaña de lleno porque sabe que no va a lograr las reformas constitucionales. No, a ver, el presidente lo ha dicho claramente, claramente en la mañanera, que lo que necesita es que la gente vote, ¿sí? que los mexicanos votemos el 2 de junio en línea. ¿Para qué? Para recuperar la mayoría calificada en el Congreso, que nunca la ha tenido el Senado y en el 21 la perdió en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para hacer sus reformas, sacar sus reformas. Lo ha dicho, o sea, no engaña a nadie. 
lo anuncia en septiembre, en el último mes de su gobierno. Y no solamente el presidente, Claudio Sheinbaum también lo ha dicho en pues, distintos mítines en el recorrido este de pre-campaña, en donde lo ha dicho pues con toda claridad en los eventos que de cara a sus pues, militantes, simpatizantes o lo que sea, lo ha dicho pidiéndoles el voto en línea porque necesitan recuperar para que los ministros sean electos este, por mayoría, que sean realmente por voto popular, y todas estas insensateces que han venido proponiendo desde el gobierno para poder controlar ahora sí todo, y que esto sea el gobierno de una sola persona. Y eso es algo que no debiera ocurrir en México, porque no le conviene absolutamente a nadie más que al que gobierna. Sí, pero a ver, no me dice el senador Julen Reventería que esto debería, no, esto debe... Lo que pasa es que ustedes en la oposición, perdón, están un poco en babia. Están en babia, distraídos. Por ejemplo, la tontería del presidente de su partido, Marco Cortés, de hacer públicos unos acuerdos que deberían ser privados. Y haciéndole que... el trabajo a la campaña de Claudia Sheinbaum y al presidente. Yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es cada quien tomar el carril de, de su actuación. Estamos nosotros en el Senado buscando de construir la oposición como la hemos venido... Pues, debatiendo, argumentando, haciéndolo todo lo que está en nuestras manos hacer, y lo hemos, bueno, ahí está el testimonio de lo que hemos venido haciendo lo que podemos hacer, Joaquín, entiendo que la gente demanda más, o sea, detengan los párenos, casi casi quieren que, como sea, más allá de, lo, de las palabras, más allá de los argumentos en tribuna, la gente de repente en la calle te lo pide, y bueno es, es porque hay una frustración, hay de repente una sensación de impotencia en muchos ciudadanos que te piden que hagamos algo más de lo que realmente podemos. Pero bueno, eh, es lo que hay de momento, es lo que estamos haciendo, y por eso es tan importante hacer ver a la gente, a la población, la, la importancia eh, realmente superlativa que tiene de participar el día 2 de junio y de hacerlo justo a la contra, de no votar en línea, de poder realmente razonar tu voto y votar por aquella opción que creas que le pueda comer a tu país. Y en este caso, me parece a mí, perdona que lo diga, no es votar en línea y no es votar por Morena, por supuesto. Por lo menos lo digo yo en mi condición de panista. Pues a ver, porque luego yo los veo como distraídos, como que todavía no la agarran. Y claro que la gente ya, ya no creemos palabras, ni frases, ni declaraciones, ni puntos de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, la gente lo que quiere son hechos, realidades, y mucha gente con toda razón lo que quiere es sea como sea, detener a Morena y, y realmente el avance de la destrucción que ha tenido en las instituciones en este país, porque hay gente con la que nos hemos encontrado y dice, oye, pues no nos ha ido tan mal el dólar, el, el, la inflación, el crecimiento de la economía, le digo, sí, pero las instituciones las vienen destruyendo una a una, el dólar, la inflación y, el, y todas estas cosas que señala la gente, esto se acaba, es algo efímero que en un momento dado, cuando veamos que ya no hay de dónde poder pedir dinero para poder soportar el gasto que necesitamos, cuando veamos que ya realmente el, el ingreso que se tiene al país en, el, en la ley de ingresos corresponde a un porcentaje ya insostenible de los préstamos que tenemos que pedir a la banca, pues entonces nos vamos a encontrar con que ya el dólar se descompuso, el crecimiento también se descompuso, y bueno, todo esto que hoy presumen, pues fue prácticamente a la basura, y entonces vamos a empezar a padecer una crisis realmente brutal, que por supuesto pues habrá sido culpa de este gobierno responsable, que hoy no se ve pero se ve venir Ahora, senador Rementería pero esto, esto nunca le ha preocupado a los políticos en a quienes gobiernan las crisis, las crisis arrastran a los pueblos a ver, aquí en México somos especialistas de crisis ¿sí? Echeverría 76, López Portillo 82, Miguel de la Madrid después eh, Carlos Salinas 94, con Cedillo eh, Fox, eh, Calderón, que esa fue mundial, pero no le hace. La crisis es la crisis. La crisis arrastra al pueblo, a la sociedad, no a los políticos ni a los dirigentes. Siguen siendo los mismos. Yo creo que, bueno, sí, efectivamente, los políticos y los dirigentes sufren menos, pero también arrastran no solamente al pueblo, arrastran a clases, bueno, las clases medias son... Por eso, todos, todos. Todo, todo. Cuando digo pueblo, es todos. todos los mexicanos. Bueno, por supuesto que sí por supuesto que sí, pero hay que advertirle justo a ese pueblo, justo a ese pueblo, que hay manera de evitar una crisis, y esa por lo menos reducir su tamaño y su impacto, el que no se vote por Morena, el que no permitamos que gane Morena, y mucho menos en línea, como lo están pidiendo, porque a ver, ellos dicen que no creció la deuda, Joaquín, ahí están los datos del gobierno, en el 18 
2018 tenían 10 billones de deuda y van a cerrar con 16 billones, 60% habrá crecido. Y lo, lo, lo grave no es nada más eso, sino que además tenemos que en cada año pedir el 20% de préstamos solamente para poder completar lo que es el tema de los ingresos en el gobierno. Y eso lo que nos está pesando justamente es pues, sus correspondientes intereses que cada día representan un porcentaje mayor del gasto del gobierno. Va a llegar el momento en que no hay cómo, entonces el gobierno tendrá que tener una fuente de recursos alternos que tendrá que ser una reforma fiscal sí o sí. Se ve venir la crisis, que se lo repito, quizá mucha gente en la población no le entiende y no lo sabe y no tiene por qué entenderlo y saberlo, pero los que de alguna forma tienen esa información tienen que ver de informarle a todo el mundo y decirle a la población, no permitamos que el desastre que puede llegar llegue, evitémoslo y busquemos la manera de que esto se corrija. Gracias, Julen. Gracias por contestarme el teléfono esta tarde. Feliz año. Al contrario, Joaquín. Muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio. Feliz año a ti y a todos. Por supuesto. Muchas gracias. Es Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República. Bueno,